In this video, we will discuss about antitussives and mucolytics. That is important topic of the clinical pharmacology. But in these drugs, we will discuss what the cough is. If it is normally happening, it is not very so problematic. But if it is excessive, then it will create many problems. Cough basically a protective reflex with a sudden noisy expulsion of the air from the airway that serves the purpose of expelling the sputum and other eaten material from the upper part of the respiratory airway. ठीक है कोई भी चीज अगर एयरवे में अटकी हुई हो तो कफ उसको क्लियर कर देती है ठीक है इट इज अ बेसिकली प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स कफ की बेसिकली दो टाइप्स हैं ठीक है एक होती है हमारे पास प्रोडक्टिव कफ और एक होती है हमारे पास अनप्रोडक्टिव कफ जो प्रोडक्टिव कफ होती है वो इफेक्टिवली एक्सपेल करती है सेक्रीशंस को एक्सटर्नल मटेरियल को फ्रॉम द रिस्पिरेटरी ट्रैक ठीक है कोई भी मटेरियल की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है इरिटेशन आ रही है उसको एक्सपेल कर देगी रिस्पायरी ट्रैक से और जो अनप्रोडक्टिव कफ है वो किसी भी लोकल इरिटेशन की वजह से होती है जिसमें एग्जांपल में हमारे पास स्मोकर्स कफ आ जाती है अब नेक्स्ट हमारे पास है कफ रिफ्लेक्स आर्क ठीक है कफ रिफ्लेक्स आर्क में हमारे पास सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेडुला में हमारे पास कफ का सेंटर है दैट इज़ नोन एज मेडुलरी कफ सेंटर उसके अलावा हमारे पास रिसेप्टर्स हैं देर आर सेंसरी रिसेप्टर जहाँ से स्टोमिलस आएगा जो किसी नर्व के थ्रू मेडुलरी सेंटर में जाएगा और वहाँ से हमारे पास ईफरेंट नर्व के थ्रू जो रिस्पॉन्स है वो अफेक्टर्स तक जाएगा ठीक है अब सबसे पहले हम जो रिसेप्टर देखते हैं जो सेंसरी रिसेप्टर है जहाँ पे स्टमुलस आएगा वो नोज या साइनसेस आएंगे ठीक है अब जब नोज और साइनसेस में कोई भी स्टमुलस आएगा तो वो हमारे पास ट्राई जर्मिनल नर्व दैट इज़ फिफ्थ क्रेनियल नर्व उसके थ्रू वो जाएगा मेडुलरी कफ सेंटर जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है जो कि मेडुला में है कफ सेंटर वहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट होगा और वो स्पाइनल मोटर जो है वो नर्व के थ्रू जाएगा हमारे पास अफेक्टर तक और अफेक्टर हमारे पास है एक्सपायरेटरी मसल्स अब ये जो एक्सपायरेटरी मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एज अ रिजल्ट कफ प्रोड्यूस होगी और जो भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है जो भी इरीटेंट है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा ठीक है उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड हमारे पास रिसेप्टर है सेंसरी रिसेप्टर है वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिक्स है अब कोई भी पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिक्स पे हमारे पास कोई भी स्टमुलस आया वो ग्लोसो फेरेंजियल नर्व के थ्रू हमारे पास मेडुलरी कफ सेंटर तक गया ठीक है अब मेडुलरी कफ सेंटर ने एक रिस्पॉन्स जनरेट किया वो रिस्पॉन्स जो ईफ्रेन नर्व है फ्रेनिक नर्व है उसके थ्रू डाइफ्रेम में गया अब डाइफ्रेम जो है वो हमारे पास जो है मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एज अ रिजल्ट कफ जनरेट हुई ठीक है थर्ड जो हमारे पास रिसेप्टर है वो हमारे पास पेरिकार्डियम है या डायफ्रम है वहाँ पे कोई स्टमुलस प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हमारे पास कहाँ से थ्रू फ्रेनिक नर्व के थ्रू जा रहा है मेडुलरी कफ सेंटर तक और मेडुलरी कफ सेंटर एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है जो कि वेगस नर्व के थ्रू दैट इज़ टेंथ क्रेलियन नर्व उसके थ्रू जा रहा है लेरिंग स्ट्रेकिया और ब्रोंकाय में और लेरिंग स्ट्रेकिया और ब्रोंकाय के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे एज अ रिजल्ट कफ प्रोड्यूस होगी और जो हमारे पास लास्ट जो है सेंसरी रिसेप्टर है वो हमारे पास ईयर केनाल है ईयर ड्रम है ट्रेकिया है ब्रोंका है ईसोफिगस है स्टमक है प्लूरा है इसके थ्रू जितने भी हमारे पास स्टमुलस हैं ये हमारे पास जाएंगे वेगस नर्व के थ्रू दैट इज़ टेंथ क्रेनियल नर्व के थ्रू जो है वो हमारे पास मेडुलरी कफ सेंटर तक हमारे पास जाएंगे एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द कफ रिफ्लेक्स आर्क ड्रग्स फॉर कफ आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज One are the drug that are used for the unproductive cough, and the one are the drug that are used for the productive cough. The drug that are used for the productive cough are divided into the further two categories. One are the expectorants, the other one are the mucolytics. And the drugs that are used for the unproductive cough are divided into two categories: peripheral antitussive drugs and the central antitussive drugs. Drugs that are used for the productive cough are divided into two categories. One is expectorants, and other one is mucolytics. एक्सपेक्टोरेंस वो ड्रग्स हैं जो कि फैसिलिटेट कर रही होती हैं जितनी भी रिस्पायरेटरी सेक्रेशन हैं उनको आउटसाइड बाय द कफिंग क्योंकि अगर ये सेक्रेशन ऑक्यूमुलेट होगी रिस्पायरेटरी ट्रैक में तो पलमरी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी एक्सपेक्टोरेंस हम यूज़ करे होते हैं एक्यूट डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए क्रोनिक एक्यूट में हमारे पास कोल्ड टू नमूनी आ जाता है क्रोनिक में एम्फेजिमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटस आ जाता है अब एक्सपेक्टोरेंस को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में एक हमारे पास सीडेटिव एक्सपेक्टोरेंस होते हैं एक्सटोमिलर एक्सपेक्टोरेंस होते हैं सीडेटिव एक्सपेक्टोरेंस जाके जो है सिक्रेटरी सेल्स हैं रिस्पायरेटी एयरवे के उनको स्टमुलेट करते हैं और वो म्यूकस की सिक्रेशन को स्टमुलेट करते हैं इसकी वजह से जो हमारे पास स्पीटम की फ्लूडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और वो इजीली कफ से एक्सपेल आउट हो जाती हैं सीडेटिव एक्सपेक्टोरेंट डिवाइड इंटू थ्री कैटेगरीज एक अल्कलाइन एक्सपेक्टोरेंट्स हैं नॉजियन एक्सपेक्टोरेंट्स एंड सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट्स हैं अल्कलाइन एक्सपेक्टोरेंट्स ब्रॉन्कील ग्लैंड को स्टमुलेट करते हैं और वो ब्रॉन्कील ग्लैंड जो है वो प्रोडक्टिव म्यूकस सिक्रीट करता है 
इसके अलावा ये म्यूकस को स्प्यूटम को थिनर कर देते हैं लेस स्टिकी कर देते हैं ताकि वो इजली एक्सपेल आउट हो जाए इसमें एग्जाम्पल हम पोटेशियम सेट्रेट और एसिडेट की ले लेते हैं और इसको निमोनिक पी सी ए से याद कर सकते हैं नोजिन एक्सपेक्टोरेंट जो है वो हमारे पास बेसिकली सेंसी नर्व एंडिंग को स्टमुलेट करता है और ब्रॉन्के सेक्रेशन को स्टमुलेट करता है इसमें एग्जाम्पल हमारे पास एमोनियम क्लोराइड और कार्बोनेट की आ जाती है जिसे हम निमोनिक ए सी सी से याद कर सकते हैं फिर द थर्ड वन इज सिलाइन एक्सपेक्टोरेंट्स सिलाइन एक्सपेक्टोरेंट्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं ये डायरेक्टली स्टमुलेट कर देते हैं ब्रॉन्कियल सेक्रेटरी सेल्स को और ये जो टेनेशियस एक्सपेक्टोरेंट्स है विस्कस एक्सपेक्टोरेंट है उसको ये लिक्यूफाई कर देता है ठीक है ताकि वही बात है कि कफ हो तो ईजिली एक्सपेल आउट हो जाए रिस्पायरेटरी ट्रैक से क्योंकि जितने भी ये सिक्रेशन है अगर ये ऑक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स पल्मरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है सोडियम एंड पोटेशियम आयोडाइड की जिसे हम याद कर सकते हैं एस पी आई निमोनिक के साथ ठीक है अब इसके बाद हमारे पास है स्टमुलेंट स्टमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट जो है वो हमारे पास बेसिकली हीलिंग को स्टमुलेट कर रहे होते हैं रिपेयर को स्टमुलेट कर रहे होते हैं क्रोनिकली इन्फ्लेम रिस्पायरेटी म्यूकोसा के और ये हमारे पास डिक्रीज कर रहे होते हैं अमाउंट ऑफ द स्पिटम और ओडोर और टेस्ट उससे रिमूव कर रहे होते हैं इसमें एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास ग्वाफेनसिन की है ठीक है जो कि एक एफ डी ड्रग है इसे हम ओरली सीरप की फॉर्म में देते हैं और ये जो हमारे पास सिक्रीशन है ना इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है लेकिन एज हर ड्रग का साइड इफेक्ट होता है तो का भी एडवर्स इफेक्ट है कि ये जीआईटी अपसेट क्रिएट करता है ठीक है ये हो गया हमारे पास एक्सपेक्टोरेंस की टाइप्स या हमारे पास डिवाइड से एक्सीडेटिव और स्टमुलेंट एक्सपेक्टोरेंस में प्रोडक्टिव कफ की ड्रग्स में हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन है म्यूकोलिटिक्स की म्यूकोलिटिक्स वो ड्रग्स हैं जो बेसिकली जिनका मैकेनिज्म तो दो होते हैं लेकिन मेन फंक्शन क्या होता है कि जो ब्रॉन्कियल सेक्रेशन है उसकी विस्कोसिटी को रिड्यूस कर रही होती हैं सेक्रेशन को डिक्रीज कर रही होती हैं और जो एक्सपेक्टोरेंस की अफेक्ट है उसको इन्हेंस कर रही होती हैं ठीक है अब बेसिकली दो मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं एक जो है वो सल्फ हाइड्रल ग्रुप को स्प्लिट करता है और एक जो है वो डी पोलिमराइजेशन करवाता है तो इसमें एग्जांपल्स है मैक बी से हम याद कर सकते हैं निमोनिक्स एम फॉर मिथाइल सिस्टीन ए फॉर एसिटाइल सिस्टीन सी फॉर कार्बोसिस्टीन और बी फॉर ब्रोमोहेगजीन ठीक है अब जो मिथाइल सिस्टीन है एसिडाइल सिस्टीन है कार्बोसिस्टीन है इन तीनों का एक ही फंक्शन होता है कि ये क्या करती हैं हमारे पास जो सल्फ हाइड्रल ग्रुप है उसको स्प्लिट कर देती हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड जो कि म्यूकस की विस्कोसिटी को मेंटेन कर रहा होता है थिकनेस को मेंटेन कर रहा होता है उसको जो है वो ओपन कर देती हैं ऐसे विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है और जो मोस्ट कॉमन ड्रग है वो एसिटाइल सिस्टीन आती है एडवर्स अफेक्ट इसके हमारे पास आते हैं नोजिया है वॉमिटिंग है इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा है फिर हमारे पास जो बची ब्रोमोहेक्सिन ब्रोमोहेक्सिन क्या कर रही होती है ये भी विस्कोसिटी रिड्यूस कर रही होती है लेकिन ये जो म्यूकोपोलीसेक्राइड है ना ग्राउंड सब्सटेंस में उसकी डीपोलीमराइजेशन करवा रही होती है ठीक है ये हम क्लिनिकली यूज़ करते हैं एक्यूट या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए नमूनिया के लिए कोल्ड के लिए और इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं सी एन एस पे जी आई टी पे स्किन पे और माउथ पे अब हम डिस्कस करते हैं ड्रग्स दैट आर यूज फॉर द अनप्रोडक्टिव कफ दे आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज पैरिफल एंटीटर्जिव ड्रग्स एंड सेंट्रल एंटीटर्जिव ड्रग्स पैरिफल एंटीटर्जिव ड्रग्स जो है वो उसको हम डी एस डी से याद कर लेते हैं क्योंकि इसकी फर्दर तीन कैटेगरीज होती हैं डिमोसल स्टीमिनेशन और ड्रग्स विद लोकल एंड एस्थेटिक एक्टिविटी तो इसे हम डी एस डी से याद करेंगे बेसिकली पैरिफल एंटीटर्जिव ड्रग्स नाम से पता चल रहा है कि ये सप्रेस करेंगे कफ रिफ्लेक्स को किस तरह के वो जो स्टमुलस आर एस जिस रिसेप्टर्स पर कफ के उसी को डिक्रीज कर देंगे इनपुट को ही डिक्रीज कर देंगे इसकी फर्दर कैटेगरीज हैं तीन हमारे पास डिमोल्सेंट्स हैं स्टीम इनिलेशन है और ड्रग विद लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी है जो फर्स्ट कैटेगरी है डिमोल्सेंट्स वो क्या कर रहे होते हैं फेरिंग्स को कोट कर रहे होते हैं और इसे हम क्लिनिकली यूज करते हैं सोर थ्रॉट के पेशेंट में या फेरेंजाइटिस के पेशेंट्स में ठीक है सेकेंड कैटेगरी हमारे पास स्टीम इनिलेशन है विद टिंगचर बेंजॉइन या मैंथोल के साथ ये बेसिकली प्रमोट कर रहा होता है सिक्रीशन ऑफ द प्रोटेक्टिव म्यूकस और इसे हम यूज़ करते हैं उस कफ में जो कि ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस की वजह से हो रही होती है ठीक है अब ये दो कैटेगरीज होगी थर्ड कैटेगरी दैट इज़ ड्रॉग विद लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी इसके अंदर हमारे पास बेंजोनाटेट आ जाती है बेंजोनाटेट क्या करता है कि ये कफ को रिड्यूस करता है बाय द डिप्रेसिंग पल्मनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स को इसके अलावा ये सेंट्रल अफेक्ट्स भी क्रिएट करता है ठीक है दोनों अफेक्ट क्रिएट करता है ठीक है पल्मनी स्ट्रेच रिसेप्टर्स को भी डिप्रेस करता है साथ में ये सेंट्रल कफ सप्रेशन अफेक्ट भी क्रिएट करता है जो ड्रग विद लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटीज़ हैं इनको हम याद करते हैं सकते हैं बी सी एंड डी के नाम निमोनिक से ठीक है अब
जो कि पैरफली एक्ट कर रही थी और वो सप्रेस कर रही थी कफ रिफ्लेक्स को किस तरह कि वो स्टूमलस को ही डिक्रीज कर रही थी जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स पे कफ रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहे थे फिर उसके बाद हमारे पास सेंट्रल एंटीटाजिव ड्रग्स आती हैं जो कि सप्रेस करती हैं कफ को किस तरह कि वो डिप्रेस कर देती हैं मेडली सेंटर को ही कफ के सेंट्रल एंटीटाजिव ड्रग्स आर डिवाइड इंटू टू कैटेगरीज वन इज ओपियड एंटीटाजिव एंड अदर वन इज नॉन ओपियड एंटीटाजिव ड्रग्स नॉन ओपियड में हमारे पास दो ड्रग्स आती हैं एक बेंजोनाटेट आती है एक डेक्समेथा ऑर्फिन आती है जिसे हम बी डी न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं ओपियड एंटीटाजिव जो हैं वो बेसिकली सीडेशन क्रिएट करती हैं और ये हैं में हमारे पास दो कैटेगरीज हैं नॉन एडिक्टिंग ड्रग्स एंड एडिक्टिंग ड्रग्स नॉन एडिक्टिंग को हम पी सी पी एच न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं जिसमें हमारे पास सी पी फॉर कोडीन फॉस्फेट एंड एच फॉर हाइड्रोकोडोन और जो हमारे पास एडिक्टिंग ड्रग्स हैं उनको हम एम एच न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं एम फॉर मॉरफिन और एच फॉर हाइड्रोमोरफोन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट एंड ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज दैट इज मेडिसन ऑल इन वन थैंक यू